Hi guys, today I'll review ko itong Bell products. So I will link here yung review ko dito sa my Bell Hypoallergenic Lightening Makeup, yung foundation. Kompleto sila eh. Meron silang loose powder, meron silang eyeshadow, may blusher, may mga uh, set sila ng bronzer and highlighter. Pero hindi ko binili lahat. Ang binili ko lang na itatry natin is itong CC Cream kasi may nag-request. And Liquid Eye Concealer. I also have the Liquid Eyeshadow Base. So primer siya, eye primer. Tapos, meron akong dalawang lip liner. And meron din akong dalawang tawag nila powder lipstick. So, naglagay na ako ng moisturizer. Walang primer. So, ganito yung tip niya. Wala siyang amoy. And creamy siya. Sobrang thick yung consistency niya. Madali siyang i-blend. And using this brush, MAC 188, light coverage siya. So good siya for everyday. And sabi dito, light moisturizing formula makes the skin color uniform, covers imperfections, leave your skin shining healthy. And dahil light siya, hindi enough to cover yung mga acne marks and pigmentations. So sakto sa akin yung shade, and parang skin mo lang siya. So unang application, medyo maputi siyang tignan. I think nag-oxidize siya eh. Kasi yung, yung um, under eye concealer din, nung tinitest ko siya, two shades lang siya. Uh, ano nga bang shade ako? One. Meron ding two. So, supposed to be two dapat ako. Kasi medium ako eh. Light to medium. And peachy yung shade nung number two. Pero nung tumatagal, itong natural na parang maputi, medyo nagdarken siya ng konti. Kaya number one yung binili ko. So, ayan na siya. Para siyang nagmelt sa skin. Para kang walang suot na CC cream. Para kang naka-moisturizer lang. So, ayan na siya sa face ko, yung CC cream. And, pwede ko namang hindi na i-cover yung mga uh, pigmentations ko or yung mga acne marks. Pero, I will be covering my pigmentations and acne marks using my favorite full cover na concealer from Makeup Forever. Dito naman tayo sa may concealer. Sabi dito, lightens, conceals, signs of fatigue, mask, shadows, and under eye circles. Optically reduces wrinkles, provides radiant and rested look. Ideally adapts to skin tone, does not contain fragrances. Tested under the supervision of a dermatologist and ophthalmologist. Suitable for people with sensitive and prone to irritation skin. So, plastic yung pinakalalagyan niya. Maganda siyang iba to sa my bag kasi hindi siya, hindi kayo matatakot na babasag. And, doe foot applicator. So, you could see maputi siya sa akin. Pero mamaya, mag-oxidize siya. Meron pa silang isang klase ng foundation eh. Um, nakalimutan ko yung pangalan pero parang adapting something yata. Maganda yun sa mga uh, Palaging nag-oxidize sa mga foundation. So, pwede nyo yung itry yun. Pag yung problem nyo is nag-oxidize kayo palagi. Ayan natin dito. Kasi medyo maputi siya. Diba nag-blend na siya? Ang puti niya kanina. So, mabilis siya mag-oxidize sa akin. Pero na-brighten up niya yung under eye ko. Ayan, hindi na siya ganun kapote. Yellow yung finish nito eh. Uh, sorry, yellow yung shade nitong number one. Yung number two medyo peachy. So, siguro kung mas ma-dark yung under eye ninyo, maganda sa inyo yun, yung peachy.
Ako kasi kilala naman na ninyo ako, hindi ako masyado mahilig sa sobrang heavy yung coverage. So in terms of coverage, yan, speaking of, hindi masyadong heavy yung coverage niya, pero enough nga to brighten yung under eye. Medyo nakikita ko pa ng konti yung um, line ko dito, yung parang dark na part nung under eye circle ko. Pwede ko namang dagdagan. Try natin. Creamy siya. Meron silang concealer na para sa mga oily yung under eye area. Powdery naman yung finish nun. Nag-expand na yung products nila eh. Dati yung parang foundation lang yata yung yung nakikita ko na tinitinda nila. Ay, maganda siyang i-layer. Na-cover niya yung lines. Pero hindi pa rin siya heavy tignan. Ang ganda. Maganda to sa mga sensitive skin itong product na to. Ay, ang ganda ng finish niya. Meron din silang loose powder pero hindi ko na binili. So, I will be using yung Ben Nye dito sa my under eye. And then, I will be using the Laura Mercier Translucent Loose Powder the rest nung part ng face ko. So, ayan na siya pag napowderan. Maganda yung blend sa kanya nung powder. May konti pa rin ako nakikitang sheen sa forehead. Parang balat mo lang talaga siya. Ang ganda. So, itry na natin ngayon tong Liquid Eyeshadow Base. So, doe foot applicator din siya. Plastic din yung lalagyan niya. So, medyo hawig sila ng konti ng concealer. Mas matangkad lang or mas mahaba lang yung lalagyan ng concealer. So, may pagka yung shade niya. Madali siyang i-blend. Tacky siya. Yung iba, pinapowderan yung eye primer or nilalagyan ng puti na eyeshadow. But today, ilalagay ko ng diretsyo yung eyeshadow para makita natin yung kapit dun sa lagkit nung primer. So, I will be using itong Naked Tree na eyeshadow kasi hindi ko binili yung eyeshadow nila. Maganda yung kapit sa kanya nung eyeshadow. And madaling i-blend. Tapos medyo nag-oxidize din yung primer. Kanina medyo uh, light peach siya. Ngayon parang halos kulay na lang din nung, nung mata ko. Wow, ang ganda ng lapat sa kanya nung eyeshadow. Pero malalaman natin mamaya yan kung maglalas ng matagal yung eyeshadow. Smooth, walang creasing. Wow. Ang ganda ng blend sa kanya nung eyeshadow, dun sa may eye primer. And pati yung eyeliner, ang ginamit ko lang is yung non-waterproof na pencil liner. Tapos inismudge ko lang. Naglagay na rin ako nitong uh, roller lash from Benefit na mascara. I love it! It's nice! Tapusin ko muna yung uh, makeup ko kasi ang natitira na lang na products na meron ako from Belle is itong uh, lip liner at saka itong dalawang lipstick. So, maglalagay muna ako ng blusher and then I'll be right back. So, dito na tayo sa lips. And I have these two lip liners and meron din ako nitong dalawang lipstick. Meron silang iba't ibang klase ng lipstick. May liquid lipstick, yung mattifying, merong um, parang stain. Pero ito yung gusto ko kasi medyo parang hindi siya dry na dry. Tawag sa kanya powder lipstick pero hindi naman siya drying. Nung tinest ko siya, medyo may mayroon siyang parang sheen. So ganito siya, natitwist. And ito namang lip liners. Kaya ko siya binili, mahilig ako sa lip liners. Three shades lang yata yung nakita ko. Hindi ko na binili yung isa, yung parang medyo parang purpley color. So, itong binili kong dalawa, yung 01 and 02. Kaya ko siya gusto, sobrang creamy niya. And, pwedeng siya na yung lipstick mo. Ako kasi mahilig gumamit ng lip liner as lipstick. 
So, magagamit mo siya, makakatipid ka sa kanya kasi pwedeng lip liner mo na siya, pwedeng lipstick mo na rin siya. Sobrang pigmented siya. So, I will try muna. Why don't I try both? Okay? So, I will try yung 01 dito sa top lip ko. Yan know, isang swipe lang. Labas agad yung kulay niya. Ang <laughs> cute. Kakulay siya na lips ko. So, that's the 01. Kakulay siya ng lips ko, diba? Parang, parang nalagyan ko na rin yung lower lip. Para siyang peachy pink na nude. Pero pag dito ka nagbase sa yung kulay niya dito sa lalagyan, malayo eh. Ganda niya, guys. Nude-nudan, fresh-freshan. Ayan siya, 01. Bagay siya sa overall look ko. Try natin tong 02. Ito gusto ko to eh. Siya naman yung 02. Para siyang uh, brick color, pero hindi sobrang pula. Earth na earth yung, yung tone niya. Okay, try naman natin yung dalawang lipstick. Nung dinikit ko siya sa tissue. Ayan siya. Yan ang kulay ng lip liner. Naging para siyang matte na lipstick. Tapos para siyang stain. Ganda guys. Tapos hindi siya drying sa lips. I will try yung 01 muna para medyo lighter. Ay, burahin ko muna. Para maglagay muna tayo na lip moisturizer. Try natin tong number... One. So, pair yata siya nung ano eh. Nung isang lip liner. Kasi kakulay lang. Kaya kung gusto niya ng natural na color sa lips. Zero one. Mas lighter lang tignan yung zero one nung lip liner. Moisturizing siya. Hindi siya drying. Although ang pangalan niya is powder. Baka later on magde-dry siya into powdery finish. We will see. May konti siyang sheen. Sobrang ang sarap niya sa lips. Ito namang number 6. Lagyan natin sa gitna. Medyo may pagka... Movie shade siya. Movie color. Movie. Ganda. I love it. Patungan ko lang ng konti nung isang lip liner. Where are you? And this is the final look. Wait. Mag-spray pala tayo ng mist. Hindi siya setting spray ha. This is what I always use. It's not a setting spray. Mist lang siya. Para lang matanggal yung powdery look. Para lang matanggal yung powdery look. Although, maganda yung lapat sa kanya nung uh, powder dito sa may CC cream. Actually, hindi ako mukhang powdery, pero I'm a creature of habit. So, I will spray itong the Beauty Bakery Clarifying Witch Hazel Facial Mist. I love it. I'll be honest with you guys. I'm not expecting much dun sa my uh, lipstick. Yung lip liner, yes. Kanina nakita naman ninyo, blinat ko na nung tissue. Pero andun pa rin yung color. Itong lipstick, yung powder lipstick, I'm not expecting much na maglalast siya. Kasi uh, sobrang light lang nung finish niya. And... Although pigmented naman siya, pero hindi heavily pigmented. Pero wala siya kasing pinapromise na mag i siya ng matagal. Unlike lip liners, lip liners talaga usually nag i sila kasi sila yung pinaka-base ng lipstick eh.
Nag-oil up ako, pero maganda yung oil control niya. Mas madami yung oil ko dito sa may part ng T-zone ko, lalo sa ilong, pero hindi umabot na sa um, cheeks ko yung oil. Dito lang talaga siya sa may ilong na area. And yung chin ko, hindi siya masyadong oily. Meron konti sa forehead, yung typical at saka yung dito sa bandang kilay ko. Yung concealer, hindi siya nag-create nung parang maliliit na wrinkles. Wala siyang ganon. Meron dito konti sa my right under eye area ko. Yung eyeshadow primer naman, meron konting parang nag-line siya. Pero buong-buo pa rin yung eyeshadow. And yung kulay niya, matingkad pa rin kung ano yung nilagay ko kanina. Yun lang, syempre yung pagka naka-open yung eyes ko, yung kung saan yung mga creases nung mata ko, yung lines, yun meron na siya konti doon. Pero hindi sobrang malala. Ganda! Yung sa may lips, yung, yung lipstick. Oo nga, powdery finish nga siya. Nung itong matagal na, kumain na ako ha. So, I'm, so I said I'm not expecting much. Kumain na ako. Andiyan pa rin siya. Tapos, yun nga nung nagtagal, medyo naging parang powdery finish siya. Hindi siya matte. Ang weird, hindi siya matte. And pwedeng mag-dry yung lips mo. May mga konting dry skin ako. Pero kasi hindi naman ako nag-scrub kanina ng lips. So, it's hard to say. And may, may konting settling dun sa my lips. Pero, pantay. Meron kasing iba na lipstick na pagka nag-settle sa lips, pag nag-smile ka, yung concentration ng color na dun sa my lines, siya hindi pantay. Ang ganda. So far, I love it. And ito yung nakuha ko na oil. Almost parang wala. Kung may transfer man, powder yung nagta-transfer. At saka yung lipstick. Dumidikit kasi siya dito sa may uh, blotting paper pagka nagbablot ako. And hindi siya gumagalaw. Hindi siya nasisira pag nagbablot. Meron akong nakikita na sobrang konting-konti lang na uh, parang settling dito sa smile lines ko. At saka konti dito sa may gilid ng ilong. Pero other than that, Ang ganda pa niya. Natural pa rin siyang tignan. Fresh pa din. Sorry guys, bigla ako sinumpong ng allergy. Um, kaya medyo parang uh, namumula yung mata ko. Nag-oil up na naman ako dito sa may T-zone. Pero again, yung oil control niya maganda. Hindi masyadong grabe yung uh, oil production ko. Yung eyeshadow... Andun pa rin, meron pa rin yung creasing kanina pero hindi na nadagdagan. And meron akong napapansin na parang maliliit na um, para siyang wrinkles dito. Pero pag biniblend, nawawala. So baka sa CC cream yon kasi I'm using the same powder naman. Nawawala naman siya. Yung lipstick, andun pa rin. Medyo nabura lang ng konti na yung sa may bandang loob. Kasi syempre kumain na naman ako. Pero hindi siya yung burang-bura. Andyan pa, nakikita pa siya. Sa concealer naman, parang wala naman masyadong nagbago dun sa concealer. Kung wala akong nakikitang buo-buo ng concealer. For 8 hours of wear, maganda pa siya. Fresh pa rin siyang tingnan kahit may mga micro creasing na siya like dito. Tsaka yung parang dito nga pero nabiblend naman. Maganda pa rin siya. Ito yung nakuha na oil. Halos wala na naman. And yung transfer, sobrang minimal. Maganda siya guys. Maganda yung product. Siguro next time I will try yung mga highlighters nila and bronzers and yung eyeshadows nila. And this is hypoallergenic. Maganda siya sa mga uh, sensitive yung skin. Wala. Yung mga products nila na meron ako ngayon, walang amoy. So, kung sensitive kayo sa amoy ng mga makeup, ito, maganda tong product na to. So, 
I love this line so far. Wala akong um, hindi gusto sa line na to. I will try na maglagay ng oil dito sa concealer. Maghalo ng maracuja oil. Pero even if wala, okay siya sa akin. Ganda siya. Oh. Fresh, fresh. Han. So that's it. I hope you learned something today. Something helpful. And thank you for watching. Bye!